流的血，可以疗他的伤。没事啊，不小心滑到了。谁在里面？现在若杀了他，他就没有人知道苏少府受害的经过。你若喜欢的话，便拿去好了。当真？娘子，讨厌，外面还有人呢。是少卿。疼吗？既然假扮夫妻，总该有夫妻的样子吧？我看，人家夫妻好像都是这样子。要和妾身玩一种好玩的游戏。也许我的血可以疗他的伤。没事啊，不小心滑到了。谁在里面？现在若杀了他，他就没有人知道苏少府受害的经过。你若喜欢的话，便拿去好了。当真，娘子？讨厌，外面还有人呢。是少卿
。我是想告诉你，我找到查苏叔父案的方法了。什么方法？明天一早，我们一起去三法司的价格库，那里兴许存放着和苏叔父有关的案卷。在尚未证明爹爹清白之前，休想从我这里得到解药，否则，别怪我不客气。一定！参见七皇子殿下。免了。这里便是三法司的价格库，存放着全国各地大大小小的刑案宗卷，在这里定能找到首府通敌叛国的相关线索。父皇让我任此处的主管，整理刑案宗卷。我闲无趣，便没有来，不成想。今日还派上了用场。哎，这里的案卷浩瀚如海，都不知道要看到几时。哎，要不我去给你找点吃的。参见太子，今日又是你招的，这金蝉手镯就给你了。恭喜太子！糟糕，皇兄怎么到这儿来了？不能让他们两人相见。这些都是小案子，皇兄查他做甚？皇城伪钞案。爹爹在世时和我说过这案子。每年都有老百姓来告状，他们拿金银财宝、房产田地来抵押借贷，但却发现到手的银票有一半都是假的。这些借贷的人声称他们是来自首富人家，但官兵去搜查的时候却一无所获